নমস্কার শ্রোতা বন্ধুরা গল্পের ফেরিওয়ালা গ্রুপে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ আপনাদের জন্য আমাদের বিশেষ নিবেদন হরেন্দ্রনাথ সিং এর লেখা ফরেন্সিক ইনভেস্টিগেশন সিরিজের দ্বিতীয় কেস রামগড়ে ডাকাতি এই সিরিজের আগের গল্প হত্যা না আত্মহত্যা আপনারা দারুণ পছন্দ করেছেন এখনো যারা শোনেননি ডেসক্রিপশন বক্সে আমরা লিঙ্ক দিয়ে রাখলাম অতি অবশ্যই শুনে নেবেন আজ গল্প পাঠে ঋতম বাসব আগস্তির ভূমিকায় রাজদীপ চক্রবর্তী রাজেশের ভূমিকায় মৃন্ময় মান্না থানার বড়বাবুর ভূমিকায় জয় ভট্টাচার্য ও মেজবাবুর ভূমিকায় সুদীপ্ত সরকার আবহ সঙ্গীত রাজদীপ চক্রবর্তী পোস্ট ডিজাইন রোহান সমগ্র পর্ব পরিকল্পনা ও পরিচালনায় টিম গল্পের ফেরিওয়ালা শুরু হচ্ছে আজকের বিশেষ নিবেদন হরেন্দ্রনাথ সিং এর লেখা রামগড়ের ডাকাতি ব্যস্ত থানা রামগড় সব সময় লোকের যাওয়া আসা লেগেই আছে থানার বড়বাবু রুদ্রসেন দুপুরের খাবার খেয়ে সবে মাত্র নিজের চেম্বারে বসেছেন হঠাৎ জানালা দিয়ে দেখছেন একজন লোক হন্তদন্ত হয়ে থানার দিকে দৌড়ে আসছেন বড়বাবু সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার থেকে উঠে বারান্দার দিকে এগিয়ে এলেন লোকটি থানায় ঢোকার আগেই হঠাৎ পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারালেন থানার লোক তো সবাই অবাক কি হলো কি হলো বলে সবাই চমকে উঠে চিৎকার করতে লাগল বড়বাবু সবাইকে ডেকে লোকটিকে ধরে তুলে একটা বেঞ্চে শুয়ে দিলেন কেউ মাথায় জল দিতে লাগল কেউ জামা খুলে হাওয়া করতে লাগল বড়বাবু দেখলেন তার ডান হাত থেকে প্রচুর পরিমাণে রক্ত বের হচ্ছে বড়বাবু সঙ্গে সঙ্গে থানার ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বললেন এবং থানার দুজন পুলিশ কর্মীকে দিয়ে লোকটিকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন হাসপাতালে যাওয়ার পথে গাড়িতে জ্ঞান ফিরতেই লোকটা কান্নাকাটি করতে শুরু করল এবং বলল আমি সব শেষ হয়ে গেল হাসপাতালে পৌঁছাতেই ডাক্তারবাবু দেখে বললেন এ তো গুলি লেগেছে একজন নার্সকে ডেকে বললেন এই এনাকে এখনই ড্রেসিং রুমে নিয়ে গিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করো আর ওষুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দাও আমি কয়েকটা ইঞ্জেকশন লিখে দিচ্ছি এক্ষুনি দিয়ে দাও এই বলে ডাক্তারবাবু একটা প্রেসক্রিপশনে দুটি ইঞ্জেকশন এবং কিছু ওষুধ লিখে দিলেন পুলিশ জিজ্ঞেস করায় ডাক্তারবাবু বললেন আরে না 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 ভয়ের কোনো কারণ নেই আপনারা বাড়ি নিয়ে যেতে পারেন চিকিৎসার পর লোকটি পুলিশকে ডেকে বলল স্যার স্যার আমি একটা এফআইআর করতে চাই সেই মতো থানার গাড়িতে করেই তাকে থানায় নিয়ে এলেন লোকটি থানায় এসে ডিউটি অফিসারকে বললেন আমার নাম রাজেশ রায় আমি মডার্ন কম্পিউটার কোম্পানির ম্যানেজার আজ অফিস থেকে পঞ্চাশ লাখ টাকা নিয়ে ব্যাংকে জমা দিতে যাচ্ছিলাম দুপুর দুটো পনেরো নাগাদ বকুলতলা মোড়ে দুটো মোটর সাইকেলে চারজন মুখ ঢাকা অবস্থায় আমার গাড়ির সামনে এসে আমার গাড়ি আটকায় আমি গাড়ি থামাতে না চাইলে সামনের দিক থেকে এসে একজন গুলি চালায় আমি চিৎকার করতে থাকি কিন্তু সেই সময় দুপুরবেলা রাস্তা একদম ফাঁকা ছিল আমাকে সাহায্য করার মতো কেউ ছিল না আমার চিৎকার শুনে আমার ডান দিক থেকে এসে একজন আমাকে গুলি চালায় যেটা আমার এই ডান হাতে লাগে আমি ভয়ে গাড়ি থামাতে বাধ্য হই আর গাড়ি থেকে নেমে কোনো ক্রমে পালিয়ে মাছি কিন্তু কিন্তু স্যার আমার এই গাড়িতে থাকা পঞ্চাশ লাখ টাকার ব্যাগটা নিয়ে ওরা পালিয়ে যায় আর ওরা পালিয়ে যাওয়ার আগে আমার গাড়ির চাকাতে একটা গুলি করে ফলে গাড়িটা আমি ওখানেই ফেলে পালিয়ে আসি স্যার স্যার আমাকে বাঁচান স্যার আমি তো সর্বশান্ত হয়ে গেলাম স্যার এই বলে লোকটি হাত জোর করে কাঁদতে শুরু করলেন 
থানা ডিউটি অফিসার সব শুনে একটি সাদা কাগজ ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন যা যা ঘটনা ঘটেছে আপনি যা যা বললেন এই কাগজে আপনি লিখে দিন নিচে একটা সই করে নাম ঠিকানা লিখে জমা দিন আমি এফআইআর করে দিচ্ছি আর আপনি যদি কোনো মোটরসাইকেলের নাম্বার দেখে থাকেন অবশ্যই লিখবেন আর মোটরসাইকেল ও আসামিদের বিবরণ অফিসার অভিযোগপত্রটি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে এলাকার সব জায়গায় মেসেজ মারফত সতর্কতা জারি করে দিলেন থানার মেজবাবু অনিমেষ হালদার রাজেশ রায় ও থানার কয়েকজন পুলিশকর্মীকে নিয়ে ঘটনাস্থলে গেলেন ঘটনাস্থল বকুলতলা মোড় চারিদিকে ধুতু মাঠ কেউ কোথাও নেই শুধু একটা অনেক বছরের পুরনো বকুল গাছ একা দাঁড়িয়ে আছে এই বকুল গাছের জন্যই ওই জায়গাটির নাম বকুলতলা মোড় কাছাকাছি কোনো গ্রাম নেই শুধু চাষের জমি অনেক দূরে চাষের জমিতে দু একজন লোক চাষের কাজে ব্যস্ত বেশ কয়েকজন পথ চলতি লোক রাজেশ রায়ের গাড়িটিকে ঘিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কি হয়েছে সেটা জানার উৎসাহে পুলিশ গাড়ি দেখে ওনারা একটু দূরে সরে দাঁড়ালেন অনিমেশবাবু গাড়ি থেকে নেমে কনস্টেবলদের আদেশ দিলেন জায়গাটা ঘিরে দিতে তারপর সবাই মিলে পুরো জায়গাটা ভালো করে সার্চ করতে শুরু করলেন যদি কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় সেই জন্য এলাকা সার্চ করার সময় উনি দেখতে পেলেন কয়েকটা জিনিসের ওপর সূর্যের আলো পড়ার জন্য চকচক করছে তিনি কাছে গিয়ে দেখলেন বন্দুকের গুলির খালি অংশ অর্থাৎ গুলির খোল তিনি দুটি গুলির খোল ওখানে খুঁজে পেলেন এবং কিছু কাঁচের টুকরো সেগুলি উনি কেশের তদন্তের স্বার্থে আলাদা আলাদা প্লাস্টিকের প্যাকেটে সংগ্রহ করলেন তারপর অনিমেশবাবুকে গাড়িতে ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে থাকে এবং প্রত্যেকটি জিনিস নোট নিতে থাকে তিনি যে সমস্ত তথ্যগুলি গাড়ি থেকে পেলেন তার মধ্যে বিশেষ বিশেষ তথ্যগুলি লাল কালি দিয়ে নিচে দাগ দিয়ে রাখলেন যেমন লিখলেন গাড়ির নাম্বার সামনের কাঁচের একটি গুলির ছিদ্র ড্রাইভার সিটের ডান দিকের জানলায় একটি গুলির ছিদ্র ড্রাইভারের সিটে রক্তের দাগ এবং গাড়ির সামনের ডান দিকের চাকায় একটি গুলির ছিদ্র দেখতে পাওয়া গেল ইত্যাদি এরপর উপস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞেস করে ঘটনার বিবরণ জানার চেষ্টা করলেন উপস্থিত কয়েকজন ক্ষেত মজুর বললেন স্যার আমরা ওই দূরের মাঠে কাজ করতেছিলাম সেই সময় তিনটে গুলির শব্দ আমরা শুনতে পাই আমরা যখন তাকে দেখি দুটো মোটর সাইকেলে মোট চারজন গাড়িটাকে ঘিরে রয়েছে আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই মোটর সাইকেল দুটো দ্রুত গতিতে পালিয়ে গেল অনিমেশবাবু সব কিছু শোনার পর গাড়িটিকে থানায় নিয়ে যাওয়া ব্যবস্থা করে থানায় ফিরে এলেন থানায় ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা বড়বাবুকে বিস্তারিত জানালেন সব শুনে বড়বাবু বললেন অনিমেশবাবু আপনি নিজেই কেসটা তদন্ত করুন আমাদের থানা এরিয়ার ডাকাতির কেস কিন্তু খুব রেয়ার অনিমেশবাবু ইয়েস স্যার বলে বড়বাবু রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন প্রায় এক মাস তদন্ত করার পর যে সমস্ত তথ্য প্রমাণ হাতে এলো তা দিয়ে আসামি গ্রেপ্তার বা টাকা উদ্ধার দুটির কোনটি হয়নি এদিকে ওপর মহলের চাপ রাজনৈতিক নেতাদের চেঁচামেচির কারণে থানার বড়বাবু প্রচণ্ড হয়ে মানসিক চাপে আছেন তাই বড়বাবু কেসের অগ্রগতি সম্পর্কে জানার জন্য থানার মেজবাবু অনিমে সালদারকে কেসের সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে নিজের চেম্বারে ডেকে পাঠালেন আধ ঘন্টা পর অনিমেশবাবু সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে বড়বাবুর চেম্বারে এলেন বড়বাবু জানতে চাইলেন ওই ডাকাতির কেসটার কি অগ্রগতি হয়েছে বিস্তারিত বলুন অনিমেশবাবু কেস ডায়েরির পাতা উল্টে উল্টে পরপর ঘটনার বিবরণ দিতে শুরু করলেন স্যার কোম্পানির রেজিস্টার সেদিনের উপস্থিত লোকেদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং সিসিটিভি ফুটেজ দ্বারা এটা আমি নিশ্চিত হয়েছি যে রাজেশ রায় অফিস থেকে বেলা একটা পঁয়তাল্লিশ নাগাদ পঞ্চাশ লাখ টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলেন নিজের গাড়ি নিয়ে এটা স্যার প্রথমবার নয় এর আগেও উনি এভাবে অনেকবার একই ব্যাংকে টাকা জমা দিতে গেছেন বকুলতলা মোড়ে সেদিনের ঘটনার বেশ কয়েকজন সাক্ষীও পাওয়া গেছে স্যার তারা বলেছে যে তারা সে সময় মাঠে কাজ করছিল তিনটি গুলি শব্দ শুনতে পেয়েছে এবং দূর থেকে তারা দেখতে পায় যে দুটি মোটর সাইকেল দ্রুত গতিতে পালিয়ে যেতে তার মানে অপরাধীরা অনেক দিন ধরে রাজেশ রায়কে অনুসরণ করছিল 
দুপুরবেলা শুনশান ফাঁকা জায়গা দেখে কাজ হাসিল করেছে হ্যাঁ তারপর বলুন স্যার আমি ঘটনাস্থল থেকে দুটি গুলির খোল এবং কিছু কাচের টুকরো পেয়েছি বড়বাবু সিজার লিস্টটা দেখতে চাইলেন সিজার লিস্ট দেখে বড়বাবু জানতে চাইলেন আপনি কোনো বুলেট হেড পাননি না স্যার একটা গুলি রাজেশ রায়ের ডানাতে লেগে বেরিয়ে গেছে ডাক্তারবাবু বলেছেন হাড়ে লাগেনি মাংস পেশি ফুটো করে বেরিয়ে গেছে এনিন স্যার মেডিকেল রিপোর্ট আমি স্যার আপ্রাণ চেষ্টা করছি কেসটাকে তদন্ত করে টাকাগুলো উদ্ধার করতে এবং আসামিকে গ্রেপ্তার করতে আর কি কি করেছেন আমাদের এরিয়ায় যে সমস্ত সন্দেহভাজন লোক আছে সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি ক্রাইম লিস্টে যাদের নাম আছে গোপন লোক লাগিয়ে তাদের গতিবিধির খোঁজ নিয়েছি টোল ট্যাক্স থেকে সিসিটিভির ফুটেজ নিয়েছি আশেপাশে লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি কিন্তু আমার মনে হয় স্যার বাইরের কোনো বড় গ্যাং এর মধ্যে জড়িত আছে আমারও তাই মনে হচ্ছে ঠিক আছে আপনি তদন্ত যা পেয়েছেন সেটি একটি নোট তৈরি করে আমাকে দিয়ে যান এইভাবে আরও বেশ কয়েকদিন কেটে যায় বিভিন্ন দিক থেকে বড়বাবুর কাছে ফোন আসতে থাকে বারবার সংবাদ মাধ্যম পুলিশের কাজকর্ম এবং পরদর্শিতা নিয়ে লেখালেখি চলতে থাকে কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করেও কেসের কিনার আর কিছুতেই হয় না শেষমেশ থানার বড়বাবু রুদ্রসেন একদিন ফোন করলেন বাসব আগস্তির অফিসে ওনার সঙ্গে দেখা করার জন্য বাসব আগস্তির সহকারী অভিরাম বর্মন ফোনটা তুলে বললেন বাসব আগস্তি একজন ফোরেন্সিক এক্সপার্ট বাসব আগস্তি একজন পাঁচ ফুট ছ ইঞ্চি উচ্চতার একজন ৪৫ থেকে ছেচল্লিশ বছরের লোক শ্যামবর্ণ ছোট ছোট করে কাটা কাঁচা পাকা চুল চোখগুলো যেন এক্স রে মেশিন কাজের গভীরতা সমুদ্রের গভীর তলদেশের মতো গভীর ও শীতল খুব কম কথা বলেন উনি প্রচুর কেস সমাধান করেছেন ফরেন্সিক বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বাসব আগস্তি কোনো একটা কেস নিয়ে গভীর চিন্তায় কম্প্যারিজন মাইক্রোস্কোপের সামনে মাথা গুঁজে কিছু একটা পরীক্ষা করছেন অভিরাম ওনাকে কোনো রকম পরীক্ষার ব্যাঘাত না ঘটিয়ে একটা ছোট্ট কাগজে কিছু লিখে বাসব আগস্তির এক্সামিনেশন টেবিলে চুপচাপ রেখে দিয়ে বেরিয়ে এলেন কিছুক্ষণ পর বেল বাজিয়ে বাসব আগস্তি অভিরামকে ডেকে বললেন অভিরাম আগামীকাল সকাল এগারোটায় রামগড় থানার ইন্সপেক্টরকে সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে আসতে বলে দাও সঙ্গে তদন্তকারী অফিসারকে আসতে বলো পরদিন ঠিক সকাল এগারোটায় ইন্সপেক্টর রুদ্র সেন এবং তদন্তকারী অফিসার অনিমেষ হালদার দুজনেই ফরেন্সিক এক্সপার্ট বাসব আগস্তির অফিসে পৌঁছে গেছেন মিনিট দশেক পরে অভিরাম এসে খবর দিলেন যে আগস্তি স্যার ওনাদের চেম্বারে ডাকছেন চেম্বারে প্রবেশ করতেই বাসব আগস্তি ওনাদের স্বাগত জানিয়ে বসতে বললেন অভিরাম তিন কাপ চা দিয়ে গেলেন টেবিলে চা খেতে খেতে বাসব আগস্তি বললেন বলুন রুদ্রবাবু আপনার কি উপকার করতে পারি স্যার খুব বড় একটা বিপদে পড়ে গেছি এখন আপনি একমাত্র ভরসা অনেক অসাধারণ স্যার আপনার কাছে এসেছি আপনি স্যার ব্যস্ত মানুষ তারপরেও আমাদের সময় দেওয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ ঘটনাটা কি ঘটেছে আগে শুনি তারপর দেখা যাক কি করতে পারি হুম খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনা রুদ্রবাবু আপনারা যা তদন্ত করেছেন মোটামুটি ঠিক লাইনেই যাচ্ছেন কিন্তু কোথাও যেন একটা মিসিং লিঙ্ক হয়েছে যেটা পুরো তদন্তের গতি প্রকৃতিটাকে প্রভাবিত করছে না হলে তদন্তে যা তথ্য প্রমাণ উঠে এসছে তাতে করে আপনি এখন একটা ভালো রেজাল্ট পেয়ে যাওয়ার কথা স্যার আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি চেষ্টাকে দাঁড় করা কিন্তু স্যার সবই খতিয়ে দেখেও কেন জানি না ঠিক পয়েন্টে বুঝতে পারছি না ঠিক আছে এবার তাহলে আমাকে ওই মিসিং লিঙ্ক খোঁজার জন্য মাঠে নামতে হবে আমাকে আগে দুটো কাজ কমপ্লিট করতে হবে নাম্বার ওয়ান ঘটনাস্থলটা ভিজিট করা অ্যান্ড নাম্বার টু গাড়িটাকে এক্সামিন করা তারপর দেখি কি করতে পারি রুদ্রবাবু আপনি আগামী পরশু মানে শুক্রবার আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করুন ঠিক আছে স্যার আপনি যা বলবেন ওকে আজ তাহলে এই পর্যন্তই আগামী পরশু আপনাদের সঙ্গে ঘটনাস্থলে দেখা হচ্ছে এরপর রুদ্র সেন এবং অনিমেশ হালদার দুজনেই নমস্কার জানিয়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেলেন 
বাসো আগস্তি আবার মন দিলেন তার বৈজ্ঞানিক কাজে আগে সময়সূচি অনুযায়ী যথারীতি ফরেন্সিক এক্সপার্ট বাসো আগস্তি সঙ্গে তার সহকারী অভিরাম বর্মন পৌঁছে গেলেন ঘটনাস্থলে আগে থেকে ঘটনাস্থলে ইন্সপেক্টর রুদ্র সেন ও তদন্তকারী অফিসার অনিমেশ হালদার পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি গিয়ে দেখলেন বেশ কয়েকজন লোক ভিড় করে আছে ঘটনাস্থল পথ চলতি মানুষ দাঁড়িয়ে কি হয়েছে জানার চেষ্টা করছে উৎসুক হয়ে পুলিশ চেষ্টা করছে ঘটনাস্থল থেকে তাদেরকে একটু দূরে সরিয়ে দিতে বাসো আগস্তি গাড়ি থেকে নামতেই তদন্তকারী অফিসার অনিমেশ হালদার সামনে গিয়ে নমস্কার জানালেন এবং ঘটনার দিন তিনি যা যা দেখেছিলেন সেটা তিনি বিস্তারিত জানালেন এবং ঘটনাস্থলের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্ক জানিয়ে দিলেন বাসো আগস্তি সব শুনে ভালো করে পুরনো ঘটনাস্থলটা চেক করলেন এবং জানতে চাইলেন ঠিক কোথায় কোথায় গুলির খোলগুলি পেয়েছেন কাঁচের টুকরোগুলো কোথায় পেয়েছেন গাড়িটি কোথায় দাঁড়িয়েছিল সব ফিতে দিয়ে মেপে দেখলেন এবং সহকারীকে ডায়েরিতে নোট নিতে নির্দেশ দিলেন এক ঘন্টা মতো সেখানে তদন্ত করে তারপর থানায় গেলেন থানাতে গিয়ে গাড়িটিকে খুব ভালো করে ইঞ্চি থেকে ইঞ্চি হাতের লেন্স দিয়ে দেখে নিলেন বেশ দু একটা রাসায়নিক পরীক্ষা করলেন এবং ডায়েরিতে নোট নিলেন অনিমেশবাবুকে বললেন যে গুলির খোলগুলো উনি পেয়েছেন সেটা যেন ঘটনাস্থলে সেগুলি নিয়ে আসেন বাসো আগস্তি নিজে গাড়িতে রাখা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে সেই গুলির খোলগুলিকেও প্রাথমিকভাবে একটু পরীক্ষা করে নিলেন এরপর পরীক্ষা শেষ করে চারজনই বড়বাবুর চেম্বারে বসলেন আলোচনায় ইন্সপেক্টর রুদ্রসেন বললেন স্যার সব কিছু তো দেখলেন এরপর আমরা তদন্ত কোন পথে নিয়ে যাব যদি কিছু গাড়ি দেন খুব ভালো হয় স্যার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর বাসো আগস্তি জানতে চাইলেন যিনি অভিযোগ করেছেন তিনি কি বাম হাত দিয়ে লেখালেখি করেন বা বাম হাত দিয়ে বেশি কাজ করেন মেজবাবু চমকে গিয়ে বললেন হ্যাঁ স্যার ও তো বাম হাত দিয়ে লিখছিল এবং যখন আমি গ্লাসে জল দিয়েছিলাম ও তো বাম হাত দিয়েই ধরেছিল তবু স্যার আমি একবার ফোন করে জেনে নিচ্ছি নিশ্চিত হওয়ার জন্য মেজবাবু কোম্পানিতে ফোন করে জেনে নিশ্চিত হলেন যে অভিযোগকারী বাম হাতি ইন্সপেক্টর রুদ্রসেন জানতে চাইলেন আপনি ঠিকই বলেছেন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা একান্ত প্রয়োজন কিন্তু আপনাদের আমি আগেই বলেছিলাম আপনাদের তদন্ত ঠিক পথে যাচ্ছে শুধু একটা মিসিং লিঙ্ক হয়ে গেছে সেই মিসিং লিঙ্কটা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছি হতে পারে এই বাম হাত দিয়েই সেই মিসিং লিঙ্কটাকে খুঁজে বার করতে পারবো রুদ্রবাবু আপনি কি একবার অভিযোগকারীর সঙ্গে আমার দেখা করাতে পারবেন আমি ওনার মুখ থেকে পুরো ঘটনাটা শুনতে চাই স্যার আমি তাহলে ওনাকে ডেকে পাঠাচ্ছি ততক্ষণে আপনি একটু টিফিন করে নিন আপনি বরং একটা গাড়ি পাঠিয়ে দিন তাড়াতাড়ি গিয়ে নিয়ে আসবে সময় বেশি নেই ঠিক আছে স্যার আধ ঘন্টা পর অভিযোগকারী শ্রী রাজেশ রায়কে নিয়ে গাড়ি ফিরে এলো রাজেশ রায় এবং তার সঙ্গে এলেন তার ভাই রমেশ রায় রাজেশ রায়ের ডান হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা চোখে চশমা মুখে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছে একজন এসে রাজেশ রায় এবং তার ভাইকে বড়বাবু চেম্বারে ডেকে নিয়ে গেলেন রাজেশ রায় বড়বাবুর চেম্বারে ঢুকেই নমস্কার জানিয়ে জানতে চাইলেন স্যার আসামিরা ধরা পড়েছে স্যার টাকাগুলো স্যার টাকাগুলো উদ্ধার হয়েছে আমি কিন্তু খুব চিন্তায় আছি স্যার এতগুলো টাকা আমার তো রাতে ঘুম আসছে না ঘটনার কথা মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে ভগবানের অসীম কৃপায় আমার প্রাণটা বেঁচে গেছে স্যার আপনারা বসুন আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি আপনার কেসটা শেষ করতে ইনি বাসব আগস্তি ফরেন্সিক এক্সপার্ট আপনার কেসের ব্যাপারে ওনাকে আমরা নিয়ে এসেছি উনি আপনার সঙ্গে দেখা করে আপনার মুখ থেকে পুরো ঘটনাটা শুনতে চান তাই আপনাদেরকে ডেকে পাঠানো স্যার আমাকে যখনই ডাকবেন আমি আসতে রাজি আছি আমি চাই স্যার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসামিরা গ্রেপ্তার হোক আর টাকাগুলো উদ্ধার হোক এবার বাসু আগস্তি রাজেশ রায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন রাজেশবাবু আপনি পুরো ঘটনাটা আমাকে একবার শোনান তো আমি ঘটনাগুলো পরপর সাজিয়ে নিই রাজেশ রায় পুরো ঘটনাটা বলতে শুরু করলেন হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে বাসু আগস্তি বললেন 
আচ্ছা আপনি নিজেই ড্রাইভিং করছিলেন প্রথম গুলিটা সামনের দিক থেকে এসেছিল তাই তো হ্যাঁ স্যার একদম ঠিক তখন গাড়ির গতি মোটামুটি কত ছিল স্যার ওই ঘন্টায় তিরিশ কিলোমিটারের মতো হবে আর পরের গুলিটা স্যার আমি ওই দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর আমি চিৎকার করেছিলাম তাই তো এই আমাকে মেরে ফেলার জন্য আমার ডান দিকে এসে আমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় তো আমি তো ওই ডান হাত তুলে নিজেকে বাঁচাতে যাই ওই তখনই আমার ডান হাতে এসে গুলিটা লেগে আর বেরিয়ে যায় কি ধরনের বন্দুক ছিল বলে আপনার মনে হয় যদি কিছু তত্ত্ব দিতে পারেন তাহলে তদন্তে কাজে লাগবে স্যার এই আমি না একদম সামনে থেকে দেখেছি স্যার রিভলভার ছিল আপনি কনফার্ম হ্যাঁ স্যার আপনি কি করে কনফার্ম হচ্ছেন স্যার ওই রিভলভারের গোল অংশটা এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে স্যার ধন্যবাদ রাজেশবাবু এই তথ্যটা দেওয়ার জন্য আপনার এই তথ্য তদন্তের গতিকে আরও বাড়িয়ে দেবে তারপর আপনি কি করলেন স্যার আমি প্রাণের ভয়ে বাম দিকের দরজা খুলে পালিয়ে থানায় চলে আসি আর আর ওরা আমার ওই পঞ্চাশ লাখ টাকার ব্যাগটা নিয়ে পালিয়ে যায় পঞ্চাশ লাখ টাকার ব্যাগটা ওদের আপনি নিতে দেখেছেন হ্যাঁ স্যার আমি পালিয়ে কিছুটা দূরে এসে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম ওরা গাড়ি থেকে ব্যাগটা বার করেছে আর যাওয়ার সময় সামনের চাকায় একটা গুলি করে দিয়ে চলে যায় অনিমেশবাবু বললেন দূরে মাঠে কাজ করতে থাকা ব্যক্তিরা একই কথা বলেছে স্যার এই নিন তাদের স্টেটমেন্ট বাসু অগস্তি আবার জিজ্ঞেস করলেন রাজেশবাবু আপনি ঠিক বলছেন তো যে আপনি বাম দিকে দরজা খুলেই পালিয়েছিলেন হ্যাঁ স্যার ডান দিকের দরজা খুলে নামলে তো ওরা আমাকে মেরেই ফেলত হুম ভেরি গুড আইডিয়া আর আপনার টাকার ব্যাগটা কোথায় ছিল স্যার ওই পিছনের সিটে আর আপনার গাড়ির চাবি স্যার আমার কাছে বেশ আচ্ছা রাজেশবাবু আপনি কোন হাত বেশি ব্যবহার করেন আমি স্যার ওই বাম হাতটাই বেশি ব্যবহার করি এই অভিযোগপত্রটি আপনার নিজের লেখা হ্যাঁ স্যার এটা আমার নিজেরই লেখা আচ্ছা রাজেশবাবু আপনি বলছেন আপনার গাড়ির চাবি আপনার কাছে আপনি পালিয়েছিলেন বাম পাশে দরজা খুলে কিন্তু আমি দেখলাম গাড়ির তিনটে দরজা লক অবস্থায় আছে কেবলমাত্র ড্রাইভারের দরজাটা খোলা এই ব্যাপারে একটু বিস্তারিত বলবেন স্যার আমি বাম পাশে দরজা খুলেই দিয়ে দিয়েছি পুলিশ হয়তো লক করে দিয়েছে স্যার গাড়ি ক্রেনে করে আনা হয়েছে গাড়ি লক করার কোনো প্রশ্নই নেই গাড়ি যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থা দিয়ে আছে রাজেশবাবু ক্রিমিনালদের হাতে দুটো রিভলভার ছিল একটা রিভলভার দিয়ে সামনের দিক থেকে গুলি করে আর একটা রিভলভার দিয়ে অন্যজন ডান দিক থেকে আপনাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় যেটা আপনার ডান হাতে লাগে আমি ঠিক বলছি একদম ঠিক স্যার ঠিক এটাই ঘটেছে আমার পরিষ্কার মনে আছে কিন্তু রাজেশবাবু এই যে দুটো গুলির খোল ঘটনাস্থলে পাওয়া গেছে আমি পরীক্ষা করে দেখলাম যে এই দুটো গুলি কিন্তু একই রিভলভার থেকে বেরিয়েছে এটা কি করে সম্ভব হলো আপনি কি ঠিক দেখেছেন দুটো রিভলভার ছিল হ্যাঁ স্যার আমি পরিষ্কার দেখেছি যে দুটো রিভলভার দুজনের হাতে ছিল হয়তো একটা রিভলভার থেকে ওরা গুলি চালিয়েছিল আর তাছাড়া আমি তো অভিযোগকারী আমি বুঝতে পারছি না আমাকে কেন এইসব প্রশ্ন করা হচ্ছে আপনারা আসামিকে গ্রেফতার করুন আর টাকাটা উদ্ধার করুন এক মাস সময় পেরিয়ে গেল এখনো কেসে কোনো অগ্রগতি হলো না আমাকে প্রশ্ন করে আমার সময় নষ্ট করছেন মনে হচ্ছে যেন আমি আসামি আমার চিন্তায় এক মাসে ঘুমোতে পারেনি আমার দিকটা একবার ভাবুন স্যার বাসব আগস্তি মুচকি হেসে বললেন রাজেশবাবু জল খাবেন দেখুন আপনি পরিষ্কার কিন্তু ঘটনাটা আমার কাছে পরিষ্কার নয় তাই জানতে চাইছি সব থেকে মজার ব্যাপার হলো রিভলভার থেকে গুলি চালিয়েছে অথচ আট মিটার দূরে গিয়ে তার খোল পড়েছে না এটা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না আর নাম্বার টু রিভলভার থেকে গুলি চালালে কখনো তার গুলির খোল বাইরে বেরিয়ে আসে না রাজেশবাবু এটা কিছু যথেষ্ট সন্দেহজনক নয় রাজেশ রায়ের ভাই রমেশ রায় বললেন স্যার আপনারা কিন্তু আমার অসুস্থ দাদাকে মেন্টালি হ্যারাসমেন্ট করছেন আপনারা কি প্রমাণ করতে চাইছেন হ্যাঁ এইসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বড়বাবু এবার মুখ খুললেন স্যার তো শুধু ঘটনাটা জানতে চাইছেন উনি যা প্রশ্ন করছেন তারও সঠিক উত্তর দিন মনে রাখবেন এটা তদন্তের একটা অংশ অভিযোগকারীর অভিযোগটাও যাচাই করার প্রয়োজন আছে স্যার আপনি চালিয়ে যান বাসু আগস্তি একটু নড়ে চড়ে চেয়ারে গা হেলিয়ে বসে বললেন রুদ্রবাবু 
এইবার আপনি আপনার মিসিং লিঙ্কে পৌঁছে গেছেন আমি ঠিক বুঝলাম না স্যার ওই যে বললেন অভিযোগকারীর অভিযোগটাও যাচাই করার প্রয়োজন আছে তার মানে স্যার তার মানে এটাই দাঁড়ায় যে অভিযোগটার মধ্যেই গন্ডগোল আছে কি রাজেশ বাবু ঠিক বলছি তো আপনি কি বলতে চান ঘটনাটা মিথ্যা ঘটনা যারা সাক্ষী দিয়েছে তারা সবাই মিথ্যা সাক্ষী দিচ্ছে আর এই যে হাতে গুলি লেগেছে এটাও কি মিথ্যা নাকি মেডিকেল রিপোর্টটাও মিথ্যে গাড়িতে থাকা গুলির দাগ মিথ্যে কোম্পানির লোক পঞ্চাশ লাখ টাকার কথা বলেছে সেটাও মিথ্যে সিসিটিভির ফুটেজ সব মিথ্যে আপনি কি প্রমাণ করতে চাইছেন নিজেদের তদন্তের ব্যর্থতা ঢাকতে আমার অভিযোগকে মিথ্যা সাজাচ্ছেন আপনাদের উপর থেকে তো মশাই মানুষের ভরসা উঠে গেছে এক ঘন্টা ধরে ডানাত মাহাত ডানাত মাহাত করে যাচ্ছেন কিন্তু তদন্তের কোনো অগ্রগতি নেই আমি আর এখানে এক মুহূর্ত থাকতে চাই না আমি বাড়ি যেতে চাই এতক্ষণ যখন বসলেন আর একটু বসে পুরোটা শুনে যান রাজেশবাবু আপনি যা যা বলেছেন সব সত্যি কিন্তু গুলি চালানোটা মিথ্যা এটা আপনার সাজানো দুটো গুলি বাইরে থেকে চালানো হয়নি গাড়ির ভেতর থেকে চালানো হয়েছিল আর আপনি গাড়িতে একাই ছিলেন তাহলে গুলিটা চালালো কে বাকি চারজনকে আপনি ঠিক করেছিলেন যাতে সাক্ষীরা বলতে পারে ডাকাতি হয়েছে আর আপনি বাম দিকে দরজা খুলে বেরিয়ে আসেননি ডান দিকে দরজা দিয়ে বেরিয়েছিলেন সমস্ত রক্তের দাগ ডান দিকে পাওয়া গেছে বাম দিকে দরজা বা তার ভেতরে বা বাইরে কোথাও কোনো রক্তের দাগ পাওয়া যায়নি ডান দিকে দরজা দিয়ে বেরিয়ে রিভলভারটা ওদের একজনের হাতে দিয়ে পালিয়ে আসেন আর সেই রিভলভার দিয়ে ওরা যাওয়ার সময় সামনে চাকা একটা গুলি করে পালিয়ে যায় আপনি যে দুটো গুলি চালিয়েছিলেন সেই দুটো গুলির খোল রিভলভার থেকে বার করে বাইরে ফেলে দেন পুলিশকে বিভ্রান্ত করতে তিন নম্বর গুলির খোলটা পাওয়া যায়নি কারণ আপনি যাকে রিভলভারটা দিয়েছিলেন সে তাড়াহুড়ো করে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায় আর গুলির খোলটা রিভলভারের সঙ্গেই থেকে যায় এর আগেও আপনি একাই টাকা জমা দিতে গেছেন অনেকবার কিন্তু তখন প্রত্যেকবারই টাকার সংখ্যা ছিল কুড়ি লাখের নিচে এই প্রথমবার আপনি পঞ্চাশ লাখ নিয়ে যাচ্ছিলেন আর এটা আপনি আগে থেকেই জানতেন এই নিন কোম্পানি ডিরেক্টরের স্টেটমেন্ট কি রাজেশ বাবু আমি ঠিক বলছি তো এটাই যথেষ্ট নাকি আর কিছু প্রমাণ দেব আপনি মিথ্যে বললেও ফিজিক্যাল এভিডেন্স কখনো মিথ্যে বলে না আপনি চাইলে আমি আরও প্রমাণ দিতে পারি বড়বাবু এসি টেম্পারেচার একটু কমিয়ে দিন রাজেশ বাবু ঘেমে যাচ্ছেন এই নিন রাজেশ বাবু কপালের ঘামটা মুছে নিন কিন্তু স্যার ওর হাতে গুলিটা লাগলো কি করে গুলি লাগেনি ও নিজেই বাম হাতে রিভলভারটা ধরে ডান হাতটা জানলার কাঁচের সঙ্গে রেখে গুলি চালিয়েছিল যাতে কত কম হয় আবার সহানুভূতিটাও পাওয়া যায় মেডিকেল রিপোর্টে পরিষ্কার লেখা আছে ইঞ্জুরি মার্ক ইনসাইড টু আউটসাইড অর্থাৎ গুলি ডান হাতের ভেতরের দিক থেকে বাইরের দিকে গেছে গুলি বাইরের থেকে যদি কেউ করত তাহলে গুলির দাগ বাইরের থেকে ভেতরের দিকে হতো ডান হাত দিয়ে ডান হাতে গুলি করা এইভাবে সম্ভব নয় আর উনি বাম হাতে যেহেতু বেশি পারদর্শী তাই ডান হাতে গুলি করেছেন ওনার যদি ডান হাত আমাদের মতন বেশি চলত তাহলে বাম হাতে গুলি করত কারণ রিভলভার একটু এদিক ওদিক হলেই হার ফুটো হয়ে বেরিয়ে যেত বাকিটা পুরোটাই সাজানো নাটক রাজেশবাবু মুখ নিচু করে বসে আছেন আর থর থর করে কাঁপছেন তার ভাই মাথা হেঁট করে বসে আছেন রাজেশবাবু হাও হাও করে কেঁদে বড়বাবুর পায়ে পড়ে বলতে লাগলো আমি ভুল করেছি স্যার স্যার আমি ভুল করেছি আমি আমি টাকার লোভ সামলাতে পারিনি স্যার তাই ভুল করে কাজ করে ফেলেছি স্যার আমি আমি সব টাকা ফেরত দিয়ে দেবো স্যার আমাকে ক্ষমা করুন স্যার 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 প্লিজ স্যার স্যার প্লিজ স্যার আমাকে ক্ষমা করুন স্যার আমি হাত জোর করে আপনাদের পায়ে ভরছি স্যার তাহলে আমি আবার আসি সমস্যা সমাধান তো হয়ে গেছে ইন্সপেক্টর রুদ্র সেন অশেষ ধন্যবাদ এবং নমস্কার জানিয়ে বাসব আগস্ট থেকে বিদায় দিলেন ফেরার পথে গাড়িতে অভিরাম জিজ্ঞেস করলো বলছি স্যার আপনি কি করে নিশ্চিত হলেন যে অভিযোগকারী আসলে আসামি যদি একটু বিস্তারিত ভাবে বলেন বাসব আগস্তি বলতে শুরু করলেন দেখো এই কেসে তিনটে গুলি চলেছে কিন্তু গাড়ির ভেতরে কোনো বুলেটের দাগ নেই অথচ ভেতরে থাকা ড্রাইভারের ডান হাতে গুলি লাগলো এটা কি সন্দেহজনক নয় গাড়ির কাছের গুলির ছিদ্রগুলো পরীক্ষা করে আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে গুলি বাইরে থেকে চালানো হয়নি ভেতর থেকে চালানো হয়েছিল ইনসাইড আউটসাইড ক্লাস ফ্র্যাকচার তার প্রমাণ 
গাড়ির ভেতরের দিকের কাছে গান শট রেসিডিও মানে জিএসআর পাওয়া গেছে গাড়ির ভেতরের দিকে কাছে জিএসআর পাওয়া তখনই সম্ভব যদি কুলিটা গাড়ির ভেতর থেকে চালানো হতো গাড়িতে যেহেতু একাই ছিল তাই গুলিটাও নিজেই চালিয়েছে বুঝতে পারলে অভিরাম স্যার আমারও এই ধরনের একটা ধারণা মাথায় এসছিল কিন্তু স্যার ওই জিএসআরের ব্যাপারটা আমার একদম মাথায় আসছিল না হুম শুনছিলেন হরেন্দ্রনাথ সিং এর লেখা রামগড়ের ডাকাতি কেমন লাগলো আজকের গল্পটি যদি ভালো লেগে থাকে অতি অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করুন ভিডিওটি শেয়ার করুন যাতে আরও বেশি সংখ্যক লোকের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারি আর আপনাদের মতামত দয়া করে কমেন্ট সেকশনে লিখে আমাদেরকে জানান আর নতুন শ্রোতা বন্ধুরা দয়া করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন দেখা হবে আগামী সপ্তাহে একটি দুর্দান্ত গল্পের সাথে আজ গল্প পাঠে ছিল ঋতম মৃন্ময় জয় সুদীপ্ত ও আমি রাজদীপ দেখা হবে আগামী সপ্তাহে ততদিন সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আর অবসর সময় অতি অবশ্যই শুনতে থাকবেন গল্পের ফেরিওয়ালা গ্রুপের নানান অডিও স্টোরিজ ধন্যবাদ